solches geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Titron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich genommen hatte die Kriegsschar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm, Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fraget er sie abermal, Wen suchet ihr? Sie aber sprachen, Jesum von Nazareth, Jesum von Nazareth. Jesus antwortet, ich hab es euch gesagt, dass ich's bin. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Auf dass das Wort erfüllet würde, welches er sagte. Ich habe der Keinen verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein Recht Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petro, Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken? den mir mein Vater gegeben hat. Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und banden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaifas schwer, welche des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaifas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch umbracht würde für das Volk. Simon 
Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger, derselbige Jünger, war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redet mit der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin zu Petru. Bist du nicht auch dieses Menschen jünger eine? Er aber sprach, ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund auch bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus aber antwortet ihm, ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, wo alle Juden zusammenkommen und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich, und sprach, solltest du dem hohen Priester also antworten. Jesus sprach, habe ich übel geriet, so beweis es, dass es böse sei. Habe ich aber recht geredet. Was schlägest du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stund und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist du nicht seiner Jünger eine, seine Jünger eine? Er verleugnete aber und sprach, ich bin's nicht, spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter des dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm. Da verleugnete Petrus abermals und also bald krähte der Hahn. Da führten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, damit sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach, 
Was bringet ihr für Klage wieder diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm. Wäre diese nicht ein Übeltäter, wir hätten ihre nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmet ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetze. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemand, niemand töten, niemand töten. Auf das erfüllt würde das Wort Jesu, welches er sagte, da er deutet, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm, Bist du der Judenkönig? Jesus antwortet, redest du das von dir selbst oder haben dir es andere von mir gesagt? Pilatus antwortet, bin ich ein Jude, dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortet. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden drum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von Dannen. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König. Jesus antwortet, du sagest es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habet aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen auf Ostern losgebe. Wollet ihr nun, dass ich euch der Juden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen, nicht diesen, sondern Barabam, nicht diesen, sondern Barabam. Barabas aber war ein Mörder. Dann nahm Pilatus Jesum und geiselte ihn, und die Kriegesknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an,
und sprachen. Sei gegrüßt. Lieber Judenkönig, sei gegrüßt. Und gaben im Backen Streiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen, Seht, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid. Und er spricht zu ihnen, siehet, welch ein Mensch. Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie, und sprachen, Kreuzige, Kreuzige, Kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn, zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus das Wort hörte, fürchtet er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu, von woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortet, du hättest keine Macht über mich wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat die größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrien und sprachen, Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum Könige macht, der ist wieder, der ist wieder. Pilatus das Wort hörte, führte er Jesum heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an die Stätte, die da heißt Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden, Siehet, das ist euer König. 
sie schrien habe. Weg, weg mit dem kreuzige, 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 kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen, keinen König, denn den Kaiser, denn den Kaiser. Da überantwortet er ihnen, dass er gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesu und führeten ihn hin, und er trug sein Kreuze und ging hinaus zu der Stätte, die da heißet Schädelstädt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha. Alda kreuzigten sie ihm und mit ihm noch zwei andere zu beiden Seiten. Jesum aber mieten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuze, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lassen viel Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ward. Und es war geschrieben in hebräische, griechische und lateinischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus. Schreibe nicht der Judenkönig, schreibe nicht der Judenkönig, sondern das gesagt habe. Ich bin der Judenkönig, ich bin der Judenkönig. Ich bin der Judenkönig, ich bin der Judenkönig, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortet. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teil, einem jeglichen Kriegsknechte ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander, Lasset uns die nicht zerteilen, sondern darum losen. Wes, wes, wes. Wes, 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 wes er sein soll. Auf das erfüllet würde die Schrift, die da saget, sie haben meine Kleider unter sich geteilet und haben über meinen Rock das losgeworfen, solches täten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester 
Maria Cleophas Wei und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den Elieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger. Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt würde, sprach er. Wie da stand ein Gefäße voll Essig, sie aber fühlten einen Schwamm mit dem Essig und legten ihn um einen Isoppen und hielten sie ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neiget das Haupt und Oh.